Quatrième épisode du podcast Movers. Aujourd'hui, on va revenir à la dimension physique et au corps. Et je vais te parler de la manière dont je fais pour rester en très bonne santé, très bonne forme physique, maintenir un haut niveau de performance malgré le mode de vie nomade, c'est-à-dire d'être capable de voyager quasiment toute l'année et puis continuellement avoir des bonnes performances dans tes entraînements physiques, éviter au maximum les blessures, comment gérer d'ailleurs les blessures, on va en parler un peu, le type de routine que moi j'implémente, le type d'entraînement aussi que je fais, on va parler aussi d'entraînement minimaliste, des outils que je vais pouvoir utiliser, et aussi on va parler des autres dimensions comme l'alimentation, le sommeil, l'eau, et euh, je vais essayer de te partager les outils que j'ai utilisés, que j'ai implémentés, que j'ai découverts aussi au cours des dix dernières années de nomadisme. Donc moi je voyage tout le temps, et je voyage déjà depuis dix ans. La majeure partie de mon temps dans l'année, il est quand même passé à un endroit, euh, à un même lieu physique, mais euh, l'an dernier, par exemple, en 2023, j'ai fait l'expérience de voyager toutes les deux semaines dans un autre pays. Même pas une autre ville, un autre pays. Donc, il y a eu euh, la notion de comment gérer les décalages horaires, comment gérer les changements suzo, comment gérer la présence ou l'absence de certaines salles d'entraînement, certains équipements, etc. La présence ou l'absence, ou bien même l'accès facile ou non à euh, un même type d'alimentation, faire les courses au même endroit, etc. Les différentes météos, les différentes saisons et comment j'ai pu tout de même maintenir un très bon physique, à la fois sur la partie esthétique et à la fois sur les fonctions moi qui m'intéressent, que ce soit générer de la force, euh, l'explosivité, la vitesse, l'endurance, etc. Je vais aussi parler de, euh, de la relation aux blessures, de quand est-ce que moi ça m'est arrivé de me blesser, etc. Et puis, même si toi tu n'as pas ce même mode de vie nomade et que tu n'es pas un nomade digital ou que tu n'es pas quelqu'un qui voyage très souvent, je pense que tu as quand même été confronté au voyage ou aux vacances, si tu as un peu un mode de vie un peu plus classique, et tu dois te poser la question de comment gérer les entraînements, comment gérer l'alimentation, comment gérer le sommeil, etc. pendant les vacances, est-ce qu'il faut tout lâcher, etc. Ou bien, euh, j'ai eu deux semaines de vacances, j'ai fait n'importe quoi, comment je fais pour revenir et me remettre en forme Alors déjà, tout ça, ce type de questions, c'est vraiment des questions de merde, hein, je vais être honnête. La qualité de ta vie va dépendre de la qualité des questions. Et donc là, je vais essayer directement, boum, de sauter toutes ces questions, on ne va pas y répondre, ça ne va pas être une liste de ces questions de besio, parce qu'en fait, il y a une autre manière complètement différente de voir cette relation-là, la relation à ton corps, à ta pratique physique, à ta longévité, à tes performances, à ta santé, tout au long de l'année, peu importe ce que tu fais. Et c'est pour ça que l'exemple extrême du nomade, de la personne qui voyage tout le temps et qui n'a pas le contrôle sur les éléments indispensables pour le maintien et la gestion de ta santé, il peut être intéressant. Et c'est d'ailleurs une, une piste de réflexion que je t'offre ici, c'est regarde les personnes qui ont le mode de vie le plus extrême et tu vas pouvoir extraire des outils euh, très très simples à implémenter dans ton quotidien parce que ton quotidien en comparaison, il est totalement banal et facile à gérer. Typiquement, tu te dis, je vais regarder les soldats qui sont envoyés en mission, qui n'ont pas beaucoup de rations, pas beaucoup d'alimentation, qui doivent, je ne sais pas, transporter des équipements, qui n'ont pas une qualité de sommeil exceptionnelle, ni le même nombre de sommeil. Comment, eux, ils font pour maintenir un niveau de concentration, un niveau de, de, de lucidité, être capable de prendre des bonnes décisions, être capable de se calmer, être capable de maintenir un niveau athlétique suffisant pour les missions du lendemain, etc., etc. Donc, tu vois, les gens qui sont dans des situations extrêmes de stress intense, de survie, les athlètes professionnels, les artistes, les entrepreneurs, etc., c'est généralement des modèles qui sont très éloignés du modèle de vie classique. Et donc, si eux sont capables de maintenir des, des 1 à 2 entraînements par jour avec des semaines de 100 heures, je veux dire, n'importe quel gars qui a un 9 to 5, euh, il peut le faire. Enfin, je veux dire, c'est facile. La vie de, de 99% des gens, c'est une vie qui est médiocre par définition, dans le sens, c'est moyen, c'est vraiment la base. Je veux dire, si tu as une vie comme ça, c est, c est, pour moi, tu n'as pas d'excuse pour ne pas être capable de maintenir un entraînement et une alimentation saine, etc. Donc, ici, je vais te prendre mon cas particulier, qui est un cas extrême dans le sens, euh, en comparaison du, des personnes euh, quotidiennes euh, lambda, mais moi, quand je me compare à des personnes que j'estime être extrêmes, j'en suis encore très loin, et j'utilise leurs outils. Donc, je vais ici me faire, encore une fois, le vecteur de passage et de transférer ces outils-là. Mais donc, l'idée, c'est comment je maintiens un très bon niveau de performance physique, un niveau de force, d'endurance, de souplesse, de mobilité, euh, d'agilité, je réduis le risque de blessure, j'ai quand même à l'année une sensation quand même de progrès, d'accomplissement, d'acquisition de compétences, etc. Je peux faire les sports que j'ai envie de faire et constamment être en shape, quoi. constamment être solide et peu importe où tu es dans le monde, avec qui tu es, si demande demande d'envoyer, tu peux envoyer, tu es toujours disponible, tu as un niveau d'énergie aussi important et constant dans la journée et ça, malgré les déplacements, malgré les changements de fuseau horaire, les changements de saison, les changements d'environnement, les changements même de type d'alimentation, de type d'ingrédients, parce que tout ça, ça a une influence. Donc, il y a une manière un peu type loi de Pareto 80-20 que tu vas pouvoir 
utiliser et intégrer à ta vie pour la gestion, on va dire, de, de ta forme physique. Et je pense qu'avec ce type d'outil-là, tu vas être capable, tout comme moi, de maintenir même un niveau, on va dire, esthétique, euh, tu vois, en dessous de 9% de body fat toute l'année. Pour moi, c'est quelque chose de banal, de lambda, d'accessible à tous. Simplement, il faut mettre en place des règles dans sa vie, suivre des principes et avoir un cadre. Et c'est là où l'énergie masculine, elle, elle doit arriver. Et on va parler évidemment de discipline, etc. Mais au bout d'un moment, il faut faire des choses qu'on n'a pas envie de faire et construire petit à petit le muscle de la discipline qui va te permettre à l'année de vivre cette vie qui est exceptionnelle. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus jouissif, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus enthousiasmant d'avoir un niveau d'énergie constant dans l'année, dans la journée et dans l'année évidemment, et d'être capable à tout moment d'avoir un accès, d'avoir cette disponibilité à toutes les activités physiques que tu as envie de faire, à des niveaux de stress aussi, d'éléments externes. Des fois, ça va être avec les enfants, des fois, ça va être avec le travail. Il y aura des hauts et des bas. Hein. Le, la vie dans ton année va être un peu sinusoïdale des fois. Et bien, c'est bien d'avoir un corps sur lequel tu peux compter. Et le voyage, le déplacement physique fait partie aussi de ces aléas et de ces gros changements d'environnement qui font que ça va t'impacter, les fuseaux horaires, les saisons, etc. Quand tu quittes Bali pour arriver à Prague en plein mois de décembre, ça va te mettre un tarif. Mais malgré ça, il y a quand même moyen de limiter la casse à, à certains moments et même d'augmenter les performances dans des moments comme ça. Et ça, ça va être intéressant. Donc, on va parler un peu de, de toutes les dimensions. La première partie, ça va être l'entraînement du corps, l'entraînement physique. Euh, ce que je recommande, ou le premier point que j'ai envie d'aborder d'abord, c'est la partie être capable de s'entraîner au poids du corps, maîtriser son poids du corps. Moi, je le disais souvent à l'époque quand je faisais des stages et des workshops dans le monde, avant même de manipuler des charges externes, tu devrais être capable de tout faire au poids du corps, c'est-à-dire avoir un contrôle complet, une dominion sur ta machine, sur ton véhicule, sans aucun élément externe. C'est-à-dire être capable de réaliser tous les mouvements fondamentaux, l'accroupissement, la fente, plier à la charnière de hanche, euh, pousser, tirer, les rotations, le gainage de rotation et d'anti-rotation, etc. Et la locomotion. Être avoir accès à toutes tes amplitudes de mouvement, c'est-à-dire que n'importe quelle articulation et n'importe quel micro-mouvement, tu es capable d'accéder à une amplitude maximale, totale, sans douleur, sans raideur. Tu es capable de générer un niveau de force relative à ton poids du corps, c'est-à-dire que si tu es un homme comme moi d'un mètre 82, 82 kg, tu peux manipuler ton poids de corps. Tu peux pousser ton poids de corps, tu peux tirer ton tracteur, ton poids de corps, tu peux le tourner, le lancer, pivoter, euh, te rapprocher du sol, t'en l'éloigner sauter, etc., etc., avec un très bon niveau de performance, c'est-à-dire être capable, il n'y a pas vraiment de métrique chiffrée, mais c'est quelque chose presque d'intuitif. Si tu vois une table ou une barrière, tu peux la sauter sans mettre les mains sur, sur l'objet. Tu vois ce que je veux dire Tu es capable d'enjamber des choses, tu es capable de, de sauter les marches 4 par 4, des choses très très simples. Tu es capable de décélérer, de changer de direction de boussement, de t'accrocher, de te suspendre, de te tracter verticalement, etc., etc., donc, c'est moi ce que j'appellerais un peu la dominion sur la machine de manière pure. Et après, ta relation avec les surfaces dures. Le sol, notamment, donc développer une nouvelle relation avec la gravité. Est-ce que je suis capable de me pousser, de me tirer, de contrôler ma descente, d'amortir un choc euh, Ma relation aussi avec le monde aérien, donc tout ce qui va être barre, anneau, etc. Même la relation avec une surface comme le, le mur aussi. Tu n'as pas me pousser, tirer, faire des handstands, etc. Donc, tu t'imagines un peu l'entraînement du prisonnier. Tu es enfermé dans une cellule de 9 mètres carrés. Qu'est-ce que tu peux faire pour t'entraîner, pour prendre de la masse musculaire, pour maintenir un bon niveau de masse musculaire, avoir une belle recomposition corporelle, être capable d'exercer de la force tendon sur muscle et muscle sur tendon, être capable de maintenir des tensions longues sur les différents ligaments et différents tissus autour de cette articulation, accéder à toute leur amplitude, faire des flexions complètes d'un genou, d'un coude, euh, des flexions euh, d'un poignet, être capable de, je sais pas, mettre les mains au sol avec les jambes tendues, être capable de soulever ton propre poids du corps, être capable de transporter un ami, tu vois, l'avoir sur le dos, etc. Un peu toute cette idée-là de dominion simplement sur le poids du corps. Mon véhicule maintenant est mon allié, je peux l'utiliser et il me sert, il ne me dessert pas, il n'a pas de limitation. Ce n'est pas lui qui va me dire, oula, cette zone-là, on n'a pas le droit d'y aller, on ne peut pas y accéder. À l'inverse, c'est lui qui me dit, vas-y pleine balle, fonce, tu peux courir, tu peux accélérer, tu n'as pas besoin de t'échauffer, tu as quelque chose, on va dire, une, une certaine un gas tank, tu vois, tu as un gros niveau d'endurance que tu peux déployer à n'importe quel moment. Imagine un peu un robot euh, mecha dans les, dans les films d'animation japonais ou dans les mangas, le gros Gundam gigantesque qui a plein de, 
d'armure, plein de manières de recomposer, recomposer et reconstituer son corps et avoir euh, des missiles téléguidés, des lasers, etc. Moi, je veux un corps comme ça. Je veux un corps qui, lorsque je me lève le matin, je me dis, j'ai accès à tout. Je peux être en équilibre sur une jambe, je peux sauter, courir, ramper, rouler, m'accrocher, pousser, lancer, tirer, frapper, tourner, pivoter, décélérer, accélérer, changer de direction brusquement, etc. etc. Donc, pour avoir un entraînement physique que tu, qui te sert de, de maintien un peu de cet état-là, dans lequel tu es à un point neutre et tu as accès à tous les attributs, toutes les qualités athlétiques, et après, pourquoi pas par la suite, les qualités même artistiques et expressives, eh bien, ton entraînement doit refléter ça. Tu ne peux pas aller trois fois ou quatre fois par semaine à la salle de musculation, faire un 4 fois 10 au bench et un 4 fois 10 au squat et espérer avoir un corps comme je suis en train de te le décrire. Naturellement, le corps étant une machine d'adaptabilité, il répond au stimulus que tu lui donnes. Si tu t'entraînes d'une certaine manière, tu vas produire un effet qui est exactement ce que le, la question que tu as posée à ton corps euh, lui a demandé de faire. Si tu t'entraînes lent et contrôlé, tu vas, ton corps va bouger de manière lente et contrôlée. Si je t'entraîne toujours, euh, tu fais que des hits, tu fais que des trucs explosifs, etc., oublie l'idée d'avoir une grosse masse musculaire ou un gros niveau de force peut-être sur certains, certains mouvements, euh, certains lifts à la salle, etc. etc. Donc l'idée, ce n'est pas non plus de faire n'importe quoi, mais une manière très simple, dans l'objectif qui est celui de gestion ou de maintien de ton corps et de toute la santé des articulations, toutes les fonctions, entre guillemets. Donc vraiment cette idée, un peu, si tu imagines le développement de ton corps comme une sphère, tu maintiens toute la sphère, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu entraînes, tu explores tout, et avec du volume et de l'entraînement sur plusieurs années, il y aura également une adaptation positive où tu vas faire grandir cette sphère. Même si on pourra en parler dans une autre vidéo, ce n'est pas la manière, par exemple, la plus rapide ou la plus efficace de d'avoir ce corps un peu euh, sain et, et utile dans toutes les dimensions et en même temps augmenter ses performances. Il y a d'autres manières de faire, de la périodisation, tu peux faire des, des, découper ton année en cycle, etc. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais si tu te dis, voilà, moi je suis au début d'année, j'ai un corps, j'ai encore quelques problématiques, évidemment quelques points faibles à fixer, à mesure que je les fixe, je maintiens quand même, on va dire, tout le système cardiovasculaire, musculo-articulaire, etc. Je suis quand même capable de courir, de monter des escaliers, descendre, etc. Un peu cette idée de maintien et neutralité. Et aussi, on va le voir par la suite, maintien même de l'esthétique, maintien même d'une certaine tonicité musculaire, etc. Vraiment d'avoir un corps où tu es alerte. Eh bien ça, je te recommande le poids du corps, l'entraînement quotidien et l'entraînement full body. Tout le corps, tous les jours, oui, pas de repos, pas de segmentation en groupe musculaire, pas de bro split, pas de lundi je fais pec triceps euh, et mardi je fais dos biceps, etc. Tout ça tu dégages, ça n'a aucun sens, ça a du sens que pour un seul métier qui est le culturisme. Donc t'entraînes pas comme ça si tu veux pas être un culto et t'entraînes pas comme ça si tu veux pas travailler uniquement l'hypertrophie. Mais toi tu t'entraînes comme ça et tu dis que ton objectif c'est un peu celui que je te décris, ça n'a aucun sens. Une manière très simple de le faire, c'est de te dire si le résultat que je veux c'est ce corps on va dire, qui est à l'aise partout. Déjà, il faut que je m'entraîne, il faut que je touche à tout, dans le sens, il faut que j'utilise tout mon corps à chaque fois. Donc, il n'y a pas d'isolation musculaire, il n'y a pas d'isolation même de mouvement. Tu dois, ou tu ne dois pas, c'est selon ton objectif, mais moi, je te dis, si tu as envie d'avoir ça, tu dois t'entraîner tout le temps, tous les jours, parce que c'est le volume qui va faire gagner. Et comme tu t'entraînes au poids du corps, il y a peu de stress, on va dire, mécanique, ou en tout cas, la charge, elle est tellement réduite, parce que c'est ton propre poids du corps, que le lendemain, normalement, tu n'as pas de courbature. Alors, on va voir que ça dépend de deux autres éléments aussi, hein, le sommeil et l'alimentation, mais on va simplement euh, se cantonner et on va avoir juste la réduction au corps. Normalement, tu n'es pas en train de te fumer les tendons et les ligaments parce que tu as une charge qui est 1,5 fois la charge de ton corps. Non, comme c'est au poids du corps, et même tu peux avoir même des régressions pour les mouvements, donc tu aurais moins de ton poids du corps. Par exemple, déjà quand tu fais une pompe classique, avec les pieds au sol, les orteils au, au sol et les mains, ce n'est pas 100% de ton poids du corps que tu pousses avec ton haut du corps et avec tes bras parce que les jambes aident, etc. Donc, c'est déjà un peu moins. Mais imagine, tu fais une régression dans laquelle tu mets les genoux au sol. Là, tu as encore moins. Tu as peut-être pas 30% de ton poids du corps ou 40% de ton poids du corps. Là où la pompe, c'est peut-être 65-70% de ton poids du corps. Donc, tu vois, il y a quand même ça que tu peux faire. Ensuite, il y a d'autres techniques pour charger l'articulation et continuer à progresser, mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Mais tout ça pour te dire que comme tu t'entraînes comme ça, si tu as les autres composants de la récupération qui sont bien en place, et on va les voir par la suite, normalement, le lendemain, tu peux te, re le lendemain, tu peux te remettre une dose. Et après, en termes de protocole d'entraînement, encore une fois, sans aller dans de la complexité extrême, même quelqu'un qui se dit, tu sais quoi, moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de me prendre la tête avec des 
protocole d'entraînement très compliqué avec des temps de repos, des temps de, de, de travail, euh, peut-être avec des formats comme les EMOM, des formats contre la montre, etc., etc. Le mec se dit, je prends des chiffres même au hasard ou même sans chiffres si je suis quelqu'un qui a beaucoup de ressenti, mais même en prenant des chiffres au hasard, tu fais un peu l'entraînement euh, de prisonnier ou l'entraînement à la one punch man. Euh, sans pompe, sans traction, sans squat, sans abdos. Si tu as fait un round comme ça, tu te remets la dose juste après, et puis voilà. Et puis, l'idée, c'est de se dire, qu'est-ce que moi, j'attends de mon entraînement C'est-à-dire que si là, j'ai bien défini mon pourquoi, et que le pourquoi que j'ai défini, c'est réellement celui d'être à un état où j'ai utilisé, employé quasiment l'entièreté de mon corps dans plein de mouvements fondamentaux, avec différentes vitesses, différents tempos, des fois des pauses, etc. Et je me dis, le seul but, c'est quand même d'avoir un travail harmonieux avec... Des fois, je me pousse l'intensité, mais pas trop. Des fois, j'augmente la charge sur, les, sur mes articulations en modifiant le tempo, en ajoutant des pauses, en augmentant le nombre de répétitions, etc. Je fais attention de maintenir une bonne respiration, d'être toujours connecté avec mon corps, etc., de bien exécuter les mouvements, de ne pas me mettre dans des zones rouges. Normalement, avec cette, cet état d'esprit, tu peux faire même n'importe quel exercice de poids du corps qui va adresser, euh, on va dire... Euh, toute une dimension, c'est-à-dire par exemple une pompe ou une traction, évidemment les jambes vont être moins employées, mais donc on peut les appeler des, des mouvements que de tirage ou de poussée, et bien tu les fais autant que tu veux, avec le nombre de répétitions que tu veux, au ressenti, tu fais une petite pause, tu, tu respires, et hop, tu te remets au travail, et tout ça, jusqu'à quoi Jusqu'à te sentir bien, tout simplement. Tu devrais quitter une séance comme celle-ci, d'entraînement, on va dire maintien, etc., que tu vas pouvoir faire tous les jours, voire même deux fois par jour, avec la sensation de « j'ai plus d'énergie que quand j'ai commencé ». Pas « j'en ai moins ». Et là, encore une fois, autre barrière à exploser, barrière de besoin, j'allais dire, parce que je suis bien énervé, l'idée que l'entraînement devrait t'exploser, te mettre à battre, te mettre dans le rouge, te mettre par terre et tout. Non, 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 non. Ça aussi, c'est pour des gens qui n'ont pas de maturité avec la pratique physique. Donc, dans l'entraînement physique, on va dire un peu de maintien, de gestion, pendant les moments où tu voyages beaucoup ou quand tu as ce mode de vie nomade comme le mien, je privilégie le poids du corps, je privilégie l'entraînement full body à chaque séance, même quand je me mets double dose par jour, c'est-à-dire deux séances d'entraînement par jour. Je privilégie les formats dans lesquels je vais faire du volume de répétition, bien plus que des formats type HIIT, haute intensité, etc. Moi, j'aime bien augmenter ma capacité de travail ou bien maintenir une grande capacité de travail. Ça peut aller avec, par exemple, un travail non-stop, où je continue à travailler et il n'y a même pas une vingtaine de secondes de, de repos entre les différents exercices, le tout pendant, je ne sais pas, 40 minutes, ou des fois, ajouter un peu plus de repos, faire des plus longues séries et travailler pendant 90 minutes, jusqu'à aller vers des formats comme des EMOM, que je peux faire successivement, un hein, EMOM du haut du corps, de la poussée, du tirage, du bas du corps, etc., jusqu'à faire des AMRAP, jusqu'à faire, euh, par exemple, des, des, des pyramides, des scale up, des scale down, peu importe le protocole. Mais ce que j'aime faire personnellement, c'est avoir une grande capacité de travail. Et j'ai l'impression qu'avec les années, c'est ce qui me permet aussi d'avoir une confiance en moi euh, pour me dire que quand je vais retourner à un sport, que ce soit un art martial, de la danse, du crossfit, de l'escalade, peu importe le sport qui m'intéresse, comme j'ai toujours maintenu l'entièreté du corps et surtout que j'ai travaillé à la fois sur le contrôle neuromusculaire, la, la bonne représentation de mon corps euh, dans, dans l'espace, euh, la mobilité de mes articulations, les amplitudes de mouvement, être capable aussi de, de faire des mouvements complexes, des séquences. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, j'adore le travail avec les anneaux de gymnastique. Où tu peux faire des skin the cat, des dips, des muscle up, des tractions suivies de leg raises, peu importe. Tu combines les mouvements et là, ça te permet même d'aller encore plus loin et d'avoir déjà des séries de travail avec des répétitions qui, qui te mettent vraiment une dose, hein. c'est difficile. Et aussi, si tu te dis, je suis capable de réaliser ça en étant calme, serein, en sortant, pas explosé, toujours maintenir une bonne qualité d'exécution des mouvements par-dessus tout, et eh bien, par la suite, quand je serai dans un environnement chaud, je pourrais surfer, j'irai plein de mal, j'aurai pas peur de, ah, j'ai pas de cardio, j'ai pas d'endurance ou quoi que ce soit. Par, de la même manière, j'arrive dans un environnement un peu plus frais, je vais dans une salle de crossfit, je peux m'envoyer des grosses barres directes, tu vois. Et c'est cette un peu disponibilité. Euh, cette confiance que tu as dans ton corps, euh, tu la travailles en fait au quotidien avec ce type de, de format, ce type d'entraînement. Donc poids du corps, full body, grand volume de répétition et une obsession de la qualité d'exécution des mouvements. Donc voilà un peu pour cette partie-là 
sur l'entraînement physique, c'est la recommandation, encore une fois, dans le contexte, et je précise bien, qu'on ne mette pas dans les commentaires, oui, mais moi, si je veux prendre de la masse, je m'en bats les couilles. C'est dans le contexte de, vraiment, je peux m'entraîner comme ça toute l'année, et je vais avoir un corps qui répond à tout ce que j'ai envie de lui faire faire. D'accord Encore une fois, si toi, tu n'as pas déjà ce corps-là, évidemment, c'est une autre manière d'avoir ce travail pour déjà atteindre ce corps-là. Et là, moi, je ne te parle pas à toi, ça veut dire, tu vois, si tu me dis, moi, je suis trop mec, je veux prendre de, de la masse, ce que je suis en train de te décrire, ce n'est pas pour toi. Ce que je suis en train de décrire, c'est pour des gens qui ont déjà mis une dizaine d'années dans leur corps, une quinzaine, une vingtaine d'années, qui ont certainement déjà exploré plusieurs choses, qui sont pluridisciplinaires ou qui aiment bien faire plein de choses et qui ont aussi des fois des impératifs au niveau professionnel, familial, peu importe, où ils doivent voyager, ils doivent changer de fuseau horaire, et ils doivent changer d'environnement, etc. Et qui détestent, comme moi, ne pas être en shape, ne pas être en forme, ne pas avoir un bon niveau de performance. Là, j'ai un ami qui vient d'aller au Maroc. Je sais que le mec, le premier, premier, la première heure dans laquelle il arrive, il se dit, elle est où la salle Et je vais me mettre une dose. Ça, c'est pour les gens comme ça. D'accord Donc, si toi, tu n'es pas du tout dans ce cadre-là, je ne suis pas en train de te donner un conseil de comment mieux s'entraîner. Si toi, tu es en ce moment en train de faire ton 4 x 10 à la salle et que ça va très bien, c'est très bien, c'est pour tes objectifs. Ça marche, donc là je précise à qui je m'adresse et dans quel contexte, c'est très important. Il y aura plein de podcasts et d'épisodes sur l'entraînement physique et je vais vous régaler avec plein de sujets vraiment pointus, particuliers, des contextes, des cas de figure. Mais n'oubliez pas, là j'ai vraiment précisé au début de cette vidéo que le cas de figure c'est ça, c'est un peu le mec nomade, le mec qui a déjà beaucoup, beaucoup de pratiques physiques, qui en a fait quasiment peut-être toute sa vie, qui adore s'entraîner de toute façon de manière générale, qui n'est pas attaché à une chose ou à une autre et qui se dit, moi, je connais maintenant une manière de me maintenir en bonne santé et j'aimerais avoir la vie de quelqu'un comme Slim qui le pousse un peu à l'extrême. Et c'est pour ça que euh, moi, je recommande ça parce qu'il y a des gens qui vont avoir d'autres approches. Ils vont se dire, non, moi, j'ai besoin des barres, j'ai besoin de kettlebells, j'ai besoin d'anneaux, etc. Moi, non, poids du corps, full body tout le temps, tous les jours, zéro jour de repos, une à deux séances par jour et euh, se concentrer sur augmenter la capacité de travail, pas l'intensité et pas le sprint, juste une capacité à travailler. Tu vois. Donc, ce qui pourrait être peut-être assimilé à de l'endurance de force. Ça marche. Ça, c'est pour la partie entraînement physique. Et si je devais recommander un outil ou utiliser un outil majoritairement, ce serait la paire d'anneaux de gymnastique. Mais on pourra avoir un épisode spécialement conçu pour, euh, spécialement sur ce sujet-là. Donc, si jamais vous voulez que j'en parle, dans les commentaires de la vidéo YouTube, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et si jamais vous avez d'autres contextes, comment s'entraîner dans X avec X étant un contexte particulier, n'hésitez pas à me, le, à me le dire dans les commentaires et j'adorerais faire un podcast là-dessus. On va parler d'un autre paramètre de cette santé, gestion de cette santé, maintien de cette santé, maintien de cette performance et être toujours en shape, en excellente forme physique et mentale, parce que les deux sont liés pendant l'année, qu'est l'alimentation. Alors, j'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube principale, Movers. Si jamais tu n'es pas abonné à cette vidéo et à cette chaîne, eh bien, tu sais quoi faire. Je ne vais pas te mettre un pied bouche. Mais voilà, je t'invite à y aller parce qu'il y a beaucoup plus de vidéos sur, qui sont très courtes et sur des cas euh, particuliers, des exercices, des protocoles, des choses vraiment très précises par rapport à ces discussions euh, générales que l'on a ici avec le podcast. En termes d'alimentation, même dans le cas où je voyage toutes les deux semaines et que je vais dans différents environnements, ça, c'est très important à comprendre, hein, pourquoi je fais le point et je mets l'accent sur l'idée de changer d'environnement, changer de fuseau horaire, changer de saison C'est parce que ça va évidemment indiquer le type d'aliment auquel tu as accès et il n'est pas le même. Si tu es en Thaïlande en pleine haute saison, tu vas avoir des fruits du dragon, des mangues, etc. Que si tu es au fin fond de la Bretagne le mois de décembre, tu n'auras pas accès à ça. Et je précise ça parce que l'idée, évidemment, le premier élément, c'est de manger uniquement des produits bruts. Donc, c'est des choses que tu vas pouvoir euh, idéalement consommer que quand c'est la bonne saison. Donc, euh, moi, je me dis, je veux manger brut et en plus de saison. Donc, j'essaye voilà, de me dire, bah voilà, si je suis en Asie du Sud-Est, je vais avoir accès à des fruits que je n'aurai pas en France. Et en France, je ne vais pas en acheter. Après, si tu veux quand même avoir le même mode d'alimentation et tu veux t'acheter tes mangues en France, bon, bah tu le fais. Moi, j'essaie quand même de pousser le le niveau d'exigence en me disant, non, bah là, les fruits que je mange en France, c'est des pommes, quoi, tu vois. Pommes et des clémentines quand c'est la saison, des bananes des fois, et c'est tout. J'avoue que j'ai un penchant pour les dates, voilà, mais sinon, ce ne sais pas des choses que je vais acheter spécialement si je mange des fruits. Et par contre, quand tu es dans un pays comme la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie, etc., alors là, tu te régales en fruits. Donc, c'est un exemple, mais voilà, le premier paramètre, ce serait de manger déjà des produits brûlés, pas transformés. Il y a une excellente vidéo sur la chaîne de Pierre Dufresse à ce sujet, comment les reconnaître, etc. Et il donne une indication très simple, c'est 
si l'aliment que tu choisis d'acheter, il a une étiquette, c'est déjà que c'est un produit transformé, donc ça, ça dégage. Tu prends tous les aliments qui n'ont pas de produit, pas d'étiquette. Viande, œuf, poisson, fruits, légumes, là, de, au marché, et puis c'est tout quoi. Le reste, ça dégage. Donc ça, c'est le premier point, très important, manger brut. Ensuite, manger de saison, idéalement. Si tu as une capacité financière, et de toute façon, si tu es dans l'écosystème mover, c'est aussi pour avoir cette capacité financière. Manger bio, manger euh, clean, propre, local, euh, en plein air, grass-fed, grass-raised euh, euh, beef, tu vois, des vraies belles choses où euh, les animaux et les fruits et légumes sont bien traités, pas de pesticides, pas d'OGM et pas de conditions euh, animalières défavorables. D'accord Donc ça, c'est idéal. Manger brut, local, de saison, donc des produits non transformés, etc. Et après pour moi, grosse dominante sur les produits animaux. Je veux un apport en protéines important. Donc, les recommandations un peu de protéines, c'est souvent une fourchette qui va de 0,8 g par kilo de poids de corps jusqu'à 2,2. Crois-moi bien que moi, je suis dans les deux, tout de suite, parce qu'avec la dépense énergétique que je m'impose, et en particulier dans des moments de voyage, etc., eh bien, je veux mettre la dose d'entraînement à chaque fois. Je veux avoir dans ma journée au moins un tarif, sinon deux, mais un, c'est le minimum, même s'il s'agit de faire une petite séance courte de 20 minutes au poids du corps, je maintiens cette idée de dépenser beaucoup d'énergie, de rester actif. Ça peut être complété aussi par des marches et par des choses comme ça. Et puis après, moi, dans la journée, bah, je suis très dans mon travail, etc. Je sais que c'est une grosse dépense calorique, énergétique. Et donc, je maintiens en priorité un apport en protéines important. Personnellement, ça va vers les 2 grammes par kilo de poids de corps, mais... Euh, si toi déjà tu n'en as pas beaucoup, augmente et tu vas voir comment ta santé et ta vitalité et ta performance, elle va skyrocket. Et euh, surtout au niveau de la réhabilitation, la récupération, euh, le fait de le lendemain être capable de nouveau de t'entraîner, etc. C'est souvent un manque de, de protéines et un apport de protéines animales, évidemment. Donc voilà, manger en quantité et manger des bons produits. Et euh, personnellement, j'ai arrêté les périodes de jeûne, mais je vais en parler rapidement. Tu peux par exemple, moi ce que j'aime faire, manger que deux fois dans la journée et avoir une, en quelque sorte un jeûne intermittent, mais sans te casser la tête quoi, avec la montre, et sans spécialement regarder ça, et au final tout se passe très bien, moi j'ai juste, je mange juste pas de petit déjeuner, et puis tout va bien. Donc ça c'est un peu la partie alimentation, donc c'est la chose aussi à pas négliger, et en particulier quand tu es dans une phase où tu voyages beaucoup, tu te déplaces, il se peut que des fois tu te dises, tiens j'ai envie de changer d'entraînement, j'ai accès à une salle de crossfit, un peu d'hydratus, Là où, pendant les quatre derniers mois, j'avais plus accès à un street park où je n'avais pas du tout accès à quoi que ce soit et donc je m'entraînais au poids du corps. Là, c'est dans ces moments-là où il faut faire attention. Il faut se dire, OK, ben là, je vais pouvoir être capable de produire plus d'efforts, de dépenser plus de calories, d'avoir accès à des barres, à des charges plus importantes. Et bien, il faut que j'ajuste mon alimentation. Et c'est souvent aussi ce qui se passe. Il y a des gens qui se disent, je vais prendre un programme d'entraînement du nomad sling. Je vais prendre un programme d'entraînement pour développer ma force, par exemple. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de on va dire, exercer une énorme quantité d'énergie, peut-être deux fois plus ou trois fois plus, j'exagère un peu, par rapport à ce qu'il faisait avant, mais la bouffe, il mange exactement pareil. Euh, deux yaourts, trois feuilles de salade. Au bout d'un moment, salade man, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Donc, à ne pas euh, oublier, il ne faut pas segmenter les choses. Si toi, tu te changes, par exemple, tu changes ta manière de t'entraîner, tu changes la, la quantité d'énergie physique que tu dépenses, le... le la quantité de mouvement que tu exerces dans la journée. Mais logiquement, il faut que le carburant suive. En fait, il ne faut pas voir les choses comme ce n'est pas parce que tu as pris un programme d'entraînement du corps que d'un coup, magiquement, tous les autres paramètres de ta vie, ils n'ont pas été impactés. Si tu t'entraînes plus qu'avant, eh bien, naturellement, tu devrais penser automatiquement la bouffe doit suivre, l'alimentation doit suivre, donc la quantité doit augmenter et l'apport protéines augmente. Le sommeil doit être encore plus qualitatif, régulier et amélioré si possible. Et je dois m'imposer ou m'autoriser des périodes de repos. Donc, soit dans la journée avec, je sais pas moi, une petite sieste, petit moment méditatif, simplement une balade pour réguler le système nerveux. Et d'un coup, tu vas comprendre que euh, ton système, c'est un système organique. Tu vois, c'est de la bio, euh, c'est du bio développement. Et donc, tu ne peux pas te dire, je vais modifier un seul paramètre. Et c'est bon, le reste, je le maintiens et tout va bien se passer. Je pense personnellement que c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'arrivent même pas à maintenir des, des, des programmes d'entraînement, etc. Parce qu'ils n'y pensent pas, en fait. On ne les éduque pas. 
Et aussi, ils ne font pas l'effort, hein, je vais arrêter de dire on les éduque, et on les éduque pas, ils ne font pas l'effort de se renseigner sur comment euh, le corps fonctionne et sur la physiologie, et même d'avoir un peu de bon sens et un peu de, de conscience corporelle. Je veux dire, tu t'entraînes, euh, tu t'entraînes fort, au bout d'un moment, c'est naturel de vouloir dormir plus tôt ou euh, d'être fatigué, donc te reposer et te dire, ben bah voilà, là j'ai faim, je vais manger. Tu vois, ça, ça me semble être euh, très simple. Après, je comprends, il y a plein de perturbateurs endocriniens, il y a plein de mauvaises habitudes, il y a plein d'addictions, donc le sujet auquel je pense n'est pas techniquement n'est pas un sujet sain donc il peut pas faire ce euh, ce, ce transfert ou n'a pas cette logique il peut pas implémenter ses actions de manière intuitive j'ai bien compris mais je m'en fous ça reste quand même de ta responsabilité de t'y intéresser et de te dire je fais un effort déjà de sortir un peu de ma zone de confort d'essayer de me transformer donc j'implémente des séances d'entraînement et je me dis que là je voyage j'ai ce, ce rythme de vie j'ai envie de maintenir euh, une, une vitalité, une santé, une performance, eh bien, il faut que je me renseigne et que je fasse l'effort d'aller plus en profondeur euh, et de trouver des réponses à cette question que je viens de me poser. Ça ne peut pas être que, tiens, vous avez fait du 4x10, maintenant, il faut faire du 7x10. Et c'est bon, vous avez tout gagné. Non, naturellement, l'alimentation va être amenée à évoluer. Et donc, quand tu es en plein voyage, tu changes de fuseau horaire, tu changes de destination et que tu changes de pays, etc., pour moi, c'est toujours un peu les mêmes règles. J'essaie de me trouver un magasin bio à côté, tu vois, une sorte de biocop ou de naturalia ou je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il faut des finances, les amis. C'est pour ça qu'il faut être financièrement libre et indépendant. C'est parce que le biocop, euh, le kilo de date, déjà, il est à 29 euros. Déjà, ah, ça, ça pique. Et puis aussi, euh, tous les produits, ils sont 5 euros plus chers qu'ailleurs. Euh, certainement pour pas grand-chose. Et certainement, c'est du marketing. Mais au moins, on va dire, avec ton discours interne, tu es un peu plus... Euh, aligné et sinon simplement dans les marchés du coin évidemment c'est pas cher, tu peux trouver pour pas cher hein. je rigole quand je dis qu'il faut aller que dans ces magasins là moi je vais au marché du coin là, en ce moment c'est super, c'est des agriculteurs euh, locaux etc, t'en as pour vraiment pas cher et c'est génial, mais voilà quand tu es dans un autre pays et que tu connais pas trop aussi leur euh, le, on va dire l'accès aussi aux aliments locaux etc et que tu veux pas trop te prendre la tête tu prends de l'importer mais au moins tu sais que c'est qualitatif et généralement c'est dans ce type de boutique que tu vas avoir euh, l'accès à ce type d'aliments donc moi, généralement, c'est ce que je fais. Et après, une autre astuce d'ailleurs pour euh, cette partie-là, comme je le disais pour la partie entraînement euh, physique, moi, j'aime bien cet aspect aussi minimalisme et euh, répétitif, monotonie. Tu vois, on est des êtres d'habitude et si tu arrives à maintenir tes routines, c'est comme ça que tu vas gagner. Et tu vois, c'est la discipline, c'est ce qui te transforme en un véritable gagnant. Donc, manger le même repas, point bas, mange la même chose. De temps en temps, tu vas t'offrir un petit dîner avec la copine, etc. Tu vas te faire plaisir. Je ne te dis pas que ça n'existe pas, ces moments-là, ils existent. Mais 90% du temps, c'est le même repas. C'est exactement la même chose. Tu as le contrôle sur les quantités, tu as le contrôle sur l'apport le, le, en protéines, tu as même le contrôle financier, tu sais exactement combien ça coûte. Donc en tant qu'entrepreneur, tu te dis, voilà, mes dépenses de la semaine, je peux exactement prédire qu'est-ce qui va se passer cette semaine parce que la bouffe, déjà, c'est fixe, tu vois. Donc ça, c'est aussi intéressant et intelligent pour le mode de vie un peu nomade digital, de quelqu'un qui est libre, indépendant, etc., et qui veut aussi que les choses fonctionnent, qui a un souci d'efficacité. Donc, il y a cette approche un peu plus minimaliste. Si toi, les papilles gustatives t'intéressent et les goûts divers et variés t'intéressent, dégage de ce podcast. Voilà, simple. Alors, dernier point, le sommeil. Là aussi, très important, ce qui est difficile quand tu voyages beaucoup et que tu changes d'endroit et que tu habites, on va dire, dans des Airbnb, dans des villas, dans des hôtels, etc., peu importe. Bah c'est évidemment que tu n'as pas souvent le contrôle, bah, ce n'est pas le même lit, ce n'est pas la même température de la pièce, etc. Des choses simples à mettre en place ou à essayer de, de toujours avoir et au moment où tu vas réserver ce genre de lieu, bah, c'est d'avoir par exemple une pièce dans laquelle il fait noir. Donc avoir des gros rideaux épais, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, je le précise, ça a l'air débile, mais ce n'est pas souvent le cas par exemple en Asie du Sud-Est où des fois tu as des petits rideaux comme ça, parce qu'ils se disent, euh, les gens se couchent au moment où le soleil se couche et puis c'est tout, ils se réveilleront avec le soleil. Pas tout le monde ne fait ça. Moi, je sais que je le fais, mais j'aime bien aussi avoir dans la pièce dans laquelle je dors, vraiment, black out. Tu vois, le noir total, le noir complet, température fraîche. Donc, si tu vas dans des zones aussi très, très chaudes, dans les hubs un peu nomades digitaux, etc., des fois, tu as, as des bungalows ou des choses comme ça où il y a un, un vieux fan tout pourri, dégueulasse, des fois, qui ne marche pas et il crève de chaud et tu ne vas jamais bien dormir. Donc, si tu as la capacité financière, upgrade pour des hôtels ou des villas ou des Airbnb pointus. Tu as quand même un accès à un environnement dans lequel tu vas pouvoir réellement te requinquer, te reposer, te ressourcer, vraiment avoir une vraie régénération parce que le lendemain, tu dois envoyer dans l'entraînement et tu dois envoyer une grosse charge de travail. Et donc, c'est ce mode de vie-là aussi où, tout comme dans l'entrepreneuriat, tu dois dépenser pour recevoir. Et là, c'est pareil, tu dois dépenser pour avoir cet environnement euh, idéal. Donc voilà, sombre, 
silencieux, évidemment. Donc là, pour ceux qui ont du mal, moi, j'ai un sommeil profond, instantané, deep, je m'en fous. Mais par contre, voilà, je sais que les, les gens avec qui des fois je voyage ou avec qui j'habite, ce n'est pas le cas. Les boules caisses, le masque pour ceux qui veulent vraiment avoir ce truc-là pour la lumière. Mouth tape, ultra intéressant pour ceux qui ont du mal à respirer de manière nasale, qui ronfle. Fermez la bouche, mettez du scotch sur la bouche, le mouth tape, et vous allez retrouver cette capacité parce que la respiration nasale, c'est la respiration aussi qui calme, et la respiration buccale, c'est celle du stress, on va dire simplifié hein, au max, production de cortisol, donc tu ne vas pas avoir un sommeil réparateur. Donc, privilégiez ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le sommeil Température, c'est ultra important. Pas de lumière, c'est ultra important. Petite douche chaude pour avant de dormir, parce que comme ça, la température interne va être plus froide, et donc tu vas améliorer la mise en sommeil. Et évidemment, les classiques, réduire euh, les écrans, ne pas manger euh, trop proche du moment où tu vas te coucher. Et puis voilà, après, je vais pouvoir faire un épisode complet sur le sommeil, etc. Mais voilà, en gros, l'idée, les paramètres avec l'entraînement physique, l'alimentation et le sommeil, quand tu voyages, quand tu te déplaces, quand tu as un mode de vie nomade, voilà moi ce que je fais. Le dernier point, je l'ai quand même noté dans ma petite liste, c'est l'eau. Alors évidemment, tu n'as pas accès tout le temps à de l'eau filtrée, etc. Et tu as des endroits du monde où l'eau du robinet, elle est bien immonde. Et donc, attention à ça, privilégier l'achat de bouteilles, pas en plastique, parce qu'on ne veut pas des perturbateurs endocriniens et des gros oestrogènes dans notre corps. Donc, euh, essayez les bouteilles en verre. Et c'est là où tu vois que, pour avoir euh, ce type de corps-là et maintenir ça à l'année, non seulement ça demande de s'éduquer, non seulement ça demande des années d'expérience et d'expérimentation personnelle, parce que là, moi, je te parle de poids du corps, je te parle d'entraînement aux anneaux, je te parle de mouvements fondamentaux, je te parle de de bien euh, avoir le contrôle sur ton alimentation, d'apport protéines, etc., d'avoir une alimentation clean, des périodes de non-alimentation. Je te parle également d'avoir un sommeil de qualité, dormir à la même heure, se lever à la même heure et d'avoir la gestion, on va dire, dans sa, de sa mise en sommeil et même de l'eau. Après, je pourrais aller encore plus loin dans les autres paramètres, hein, que ce soit même le paramètre un peu euh, bien-être, hygiène euh, masculine, etc. Je pourrais parler de la partie euh, méditation, accès un peu à la à la, la spiritualité ou même simplement la capacité à se concentrer, la capacité à prendre des meilleures décisions. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer dans d'autres épisodes du podcast. Mais là, pour cet aspect un peu général, simple, quand tu voyages et quand tu voyages beaucoup et quand tu as un mode de vie nomade, au niveau de la santé du, de, de la machine, du véhicule, évidemment qu'il y a un impact sur la santé du pilote. Et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir une meilleure gestion de tous ces paramètres. C'est parce que toi, tu as besoin d'être un pilote performant, qui prend des décisions rapidement, qui prend les bonnes décisions, qui est lucide, qui est calme, qui est serein, et aussi avoir cette machine qui est tout le temps utilisée et utilisée à bon escient dans laquelle tu, sur laquelle tu vas pouvoir compter à n'importe quel moment, qui va t'aider aussi à aller dans les différents lieux, qui va t'aider aussi à euh, vraiment dépenser cette énergie-là, et eh bien ça va faire aussi office de soupape par rapport à la charge de travail que tu t'imposes, par rapport aux ambitions que tu as, par rapport aux difficultés aussi qui sont liées à l'entrepreneuriat, par rapport au stress, par rapport au moment de perte, et aussi par rapport au moment de gain. Et pour aussi nourrir cette concentration, cette visualisation, cette manifestation, tu as besoin d'un corps, tu as besoin d'un corps exceptionnel. Et l'idée de partager un peu ce premier point de vue avec vous, et j'espère par la suite dans d'autres épisodes, et on va pouvoir explorer bah, chacune de ces dimensions-là, chacun de ces paramètres, différents contextes, différents objectifs, c'est aussi de vous montrer qu'il y a un intérêt à élever son niveau d'exigence vraiment de plus en plus haut. C'est parce qu'il y a un effet, euh, il y a un cercle vertueux que tu vas pouvoir créer, parce qu'avoir un meilleur corps, déjà le fait de l'avoir et de pouvoir le maintenir, ça me montre déjà qu'en amont, tu as eu des années d'expérience, d'expérimentation, que tu as exploré le corps, le cœur, l'esprit, que tu as exploré l'alimentation, le sommeil, l'entraînement physique, la récupération, etc. Donc déjà, le fait d'atteindre ça, et après d'être capable de le maintenir, ça m'en dit déjà très long sur qui tu es, sur ta capacité à être discipliné, sur ton niveau d'ambition, sur ta capacité à prendre les bonnes décisions, sur ta capacité à dominer ton mental, sur ta capacité à être un gagnant, tu vois, ta capacité à vouloir réussir, etc. Et donc, naturellement, dans la partie entrepreneuriale, à, euh, création de projets, euh, création de contenu, nourrir une audience, avoir des idées, etc., etc., ça va transparaître naturellement. Tu ne peux pas imaginer un obèse euh, fatigué toute la journée qui doit prendre 50 cafés pour rester éveillé, addict au porno, aux jeux vidéo, aux réseaux sociaux, être capable d'envoyer des contenus YouTube, podcasts, emails, avoir des bonnes idées, inviter des gens sur ses plateformes, etc. Ça n'existe pas. Donc, l'artiste, l'athlète et l'entrepreneur, 
ont tous un intérêt supérieur à avoir un corps sur lequel ils peuvent compter et un corps qu'ils peuvent gérer. Et c'est là l'intérêt d'avoir une, on va dire, une version de la vie extrême comme celle du nomade, c'est que tu es rapidement confronté à ça et donc tu as un souci d'éliminer le superflu, d'éliminer la fioriture, d'éliminer l'inutile. D'où l'intérêt d'avoir cette approche de l'entraînement physique basée sur le poids du corps parce que tu peux y accéder quand tu veux, où tu veux, peu importe l'espace, peu importe la taille de la pièce dans laquelle tu te trouves, peu importe la météo, etc. etc. Tu as le contrôle parfait. Ta salle de sport, tu l'as avec toi en permanence, c'est ton corps. Et ça, c'est génial, ça, c'est jouissif et ça réduit la friction. Si là, tu as envie de t'entraîner, là, mets tes mains par terre, fais sans pompe, tout de suite. Squat, squat, jump, tu peux tout faire. Et donc, tu es beaucoup plus euh, réactif, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vers l'avant. Tu es beaucoup plus dans l'action. Et ça, c'est ce qu'on a besoin d'être quand on est un entrepreneur ou quand on veut être un entrepreneur. Et ça, c'est ce qu'on a besoin d'être aussi quand on veut être, pour moi, hein, un homme plus vertueux. Tu veux être un meilleur papa, un meilleur mari, un meilleur fils, etc. Soit quelqu'un qui est dans l'action. Tu vois et pour être dans l'action, il faut avoir accès à ces choses-là tout de suite. Donc le corps, tu veux être shredded à la mort, tu veux être fort, souple, agile, solide, être capable de produire un bon niveau d'énergie, grosse endurance, mais également grosse explosivité. Tu veux être neutre et accéder à tout ça, mais à des gros, gros niveaux, je te parle. Tu vois, pas être nul et pas être fébrile, pas être fragile, pas être dans le mal parce que tu as fait 50 burpees, tu vois. Non, il y a un problème. Et de la même manière, ça, ça va nourrir justement l'esprit dans le sens ta discipline, ta volonté de t'accomplir dans le monde, ta volonté de pénétrer le monde, cette énergie un peu entreprenante, compétitive, agressive, qui va te pousser au travail, parce que le reste, c'est dur, c'est encore plus dur, c'est tout aussi dur que cette partie-là de l'entraînement physique, de l'alimentation, du sommeil, etc. Et donc, c'est là aussi où tu vois le lien, et ce que moi, j'ai envie de partager avec Movers, c'est cette idée, tu veux un corps solide, capable, complétant, polyvalent, ultra compétent, ultra performant, euh, qui est capable de t'amener vraiment partout où tu veux, quand tu veux, libre, vraiment libre, sans douleur, sans raideur. Et la partie entrepreneuriale, créer un business autour de sa passion, son personal branding, et se buter parce qu'il y aura de la création de contenu, il y aura de la réponse aux emails, il y aura plein de choses à faire en permanence, et de l'inclure complètement dans ton mode de vie quotidien. Et ces deux dimensions, elles vont de pair aussi avec la troisième, qui va être aussi de développer cet état d'esprit, cette mentalité de conquérant. Et c'est là où tu vois que même dans ce contexte-là de comment je m'entraîne et comment je maintiens le corps en excellente santé, en excellente performance toute l'année, peu importe les voyages, peu importe le, le, la charge de travail, le stress, etc. Et ça, ça va aussi avec le, les enfants, etc. Hein. Là, ce que je raconte, ne me sortez pas dans les commentaires, mais c'est parce que toi, tu n'as pas d'enfants, etc. Je vis avec d'autres entrepreneurs qui ont des enfants et qui le font parfaitement. D'accord Tu peux avoir 40 à 30, être cisaillé à la mort avoir des performances d'un jeune de 20 ans et même gagner contre lui, et avoir des enfants, et avoir deux entreprises à charge. D'accord N'oubliez pas, les choses, les, les réflexes un peu de pensée de « Oula, mais c'est parce que lui, il n'a pas ça, il n'a pas ça », faites attention, hein, ça c'est la médiocrité qui vous tire vers le bas. Et c'est là où, quand je parle d'élever son niveau d'exigence, ce n'est pas une action facile. Élever son niveau d'exigence, c'est terrifiant, parce que d'un coup, tu étais au deuxième étage, et là tu montes au cinquantième étage de la tour. Là, quand tu regardes en bas, ça fait peur. Et c'est ça, élever son niveau d'exigence, c'est de se dire « Ah oui, mais alors là le sommeil, la bouffe, l'entraînement, il faut que je fasse attention à tout. Exactement, exactement. Mais cette sensation-là de dominion sur ces éléments-là, tu n'imagines pas aussi tout ce qu'elle t'ouvre dans ta tête. Et c'est là l'importance et l'intérêt de savoir comment maintenir déjà sa, sa machine, sa physiologie, son pilote, toute l'année, peu importe les déplacements, peu importe les voyages, etc. Et voilà moi un peu mes petites, je dirais pas astuces, mais la manière dont moi je me gère et qui fait que, peu importe quand, peu importe où, tu m'appelles, tu me dis, viens demain. Peu importe si j'ai fait 12 heures de vol, 3 heures de vol, si j'étais dans un environnement enneigé ou au soleil, et peu importe où je me trouve, si tu me dis demain, on se fume 3 heures de crossfit, je vais te mettre une dose. Et ça, c'est génial. Et dans l'entraînement, c'est pareil pour le taf. Tu vois, tu peux enchaîner du travail. Et c'est ça l'intérêt d'avoir cette idée de pratique quotidienne. Tu vois, tous les jours, je veux m'entraîner, je veux travailler, je veux bien manger, je veux bien dormir, je veux voir mes potes, je veux avoir des pensées positives tous les jours. Et en fait, d'un coup, tu te dis, ma journée, c'est plus vraiment euh, une journée, c'est plutôt juste un petit moment éveillé jusqu'à la prochaine sieste qui est le sommeil. Et qu'en fait, tu vis juste une journée géante qui s'appelle ta vie. Et toi, il y a des moments où tu es éveillé, tu fais des petites siestes et tu es éveillé. Tu fais des... Et en fait, c'est là où tu vois la continuité. Et moi, c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que l'idée de segmenter sa semaine, d'avoir des jours de travail, des jours de repos, pour moi, ça ne fait pas sens. Donc voilà pourquoi je voulais parler un peu de cette gestion de, de, du corps et des performances, de la santé, de la vitalité, 
quand tu voyages, quand tu es nomade et toute l'année, parce que c'est possible et ça va aussi avec un niveau d'exigence euh, qu'on qu doit, qu doit élever. Ça marche, donc dites-moi ce que vous avez pensé un peu de cet épisode. Je sais que j'ai soulevé pas mal de choses et j'ai aussi survolé pas mal de, de choses qui sont complexes, je le sais très bien, mais l'idée aussi, c'est de partager un peu des bribes et aussi qu'on puisse rebondir là-dessus dans d'autres épisodes plus spécifiques et comme je bombarde et j'envoie du contenu, on aura de quoi discuter les amis. Il y a encore plein de choses à dire sur cet aspect-là. Mais voilà pour cet épisode du podcast. On se retrouve dans quelques jours. Si jamais tu n'as pas encore liké et que tu ne t'es pas abonné, que tu ne t'es pas, tu n'as pas mis la petite cloche sur YouTube, je t'invite à le faire. C'est comme ça que ça aide la chaîne à se développer. Et puis, n'hésite pas aussi à rejoindre la newsletter parce que je parle beaucoup de ces choses-là dans des emails. Et il y aura un peu plus de détails, notamment sur des exercices, sur des protocoles, sur mon avis, sur certains outils, types d'alimentation, les régimes, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est génial. Et puis voilà, à très vite, on se voit dans quelques jours. Ciao Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à mettre la petite cloche. Et si jamais tu écoutes en audio, n'hésite pas à mettre une évaluation 5 étoiles sur Spotify Podcast et Apple Podcast. J'ai l'ambition de développer ce podcast sur YouTube et d'avoir au moins 30 000 abonnés pour cette année. Et puis pareil pour les écoutes des podcasts, j'espère atteindre 30 000 à 50 000 téléchargements mensuels. Soyons fous, visons grand, visons haut. Donc si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Et si le contenu de ce podcast et de l'univers Movers autour du développement de ce corps ultra polyvalent, ultra compétent, vraiment capable de tout faire dans lequel tu te sens libre et tu n'as aucune crainte, aucune raideur, aucune peur, aucune restriction. De la même manière, vouloir créer son projet autour de sa passion et d'en vivre très très bien, pouvoir avoir une indépendance financière, géographique, voyager à la, à la rencontre du monde et avoir aussi cet état d'esprit de conquérant, cet état d'esprit sans aucune peur, qui veut aller vers l'avant, qui veut progresser, qui n'a pas de croyances limitantes, qui n'a pas de peur et qui souhaite surtout impacter le monde positivement en faisant des services pour aider les autres. Si tout cela, ça t'intéresse, eh bien, tu es dans le bon endroit, tu es même dans le seul endroit qui propose tout ça et qui propose ce chemin vers devenir un mover. C'est cet être libre qui fait ce qu'il veut, quand il veut, totalement autonome, indépendant, curieux, enthousiaste, qui a l'esprit de l'enfant et qui performe et qui veut saigner la vie et, et vraiment extraire chaque goutte du nectar de cette magnifique expérience de vie terrestre. On a un seul essai ne le gaspillons pas, ne mourrons pas avant d'avoir découvert tout ce qu'on était réellement capable de faire. Et je pense que l'autonomie physique, l'autonomie financière et géographique et l'autonomie de la pensée et de la mentalité et de l'accès à la spiritualité et au cosmos, eh c'est tout ce qu'on veut et c'est tout ce qu'on mérite. Je sais qu'il y a d'autres gens comme moi qui veulent vivre cette vie-là et c'est ma mission et c'est ce que j'ai envie de t'aider à faire. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à partager soit cet épisode à un ami ou un proche. Attention ne le partage pas à tout le monde, évidemment, parce que là, on va partir dans des choses connectus, ce n'est pas pour tout le monde. Mais partage-le à quelqu'un que tu sens être sur le point aussi de basculer ou bien à qui ça pourrait servir, qui est déjà en train de créer son projet entrepreneurial ou qui se met déjà des doses d'entraînement ou qui revient d'un séjour au Japon ou en Nouvelle-Zélande ou au Brésil et qui n'arrête pas d'en parler et qui veut avoir la liberté financière pour y retourner et y vivre et créer un projet autour de sa passion, idéalement quelque chose d'authentique, de personnel, un vrai personal branding et d'aider les autres, hein on va éviter un peu tout ce qui est trading et dropshipping, eh bien, n'hésite pas à lui partager tout ça. Et si jamais cette idée d'élever ton niveau d'exigence et d'avoir un peu cette mentalité de conquérant, être un requin parmi le requin, ça t'intéresse, eh bien, tu es dans le bon univers. Je te remercie pour ton écoute. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de mettre la petite cloche, de mettre un commentaire aussi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et s'il y a une autre thématique que tu aimerais que j'aborde, je bombarde au niveau de la création de contenu. Donc, plein d'épisodes pour qu'on puisse se délecter. N'oublie pas que j'ai une deuxième chaîne YouTube également dans laquelle je rentre en détail dans le mouvement du corps, dans la partie nomade digitale et dans la partie mindset. Et surtout, n'oublie pas de rejoindre la communauté gratuite Movers dans laquelle je fais deux lives gratuits tous les lundis et tous les mardis autour de comment développer ce corps ultra polyvalent, libre, compétent et comment développer son business en ligne. Et puis aussi, si toi, tu es un mec vraiment déter et que tu veux directement avancer et avoir mon mentorat, rejoins la communauté payante qui s'appelle All In parce que nous, on met tout sur le tapis on n'a pas de plan B et on veut y aller pleine balle et on veut foncer et on veut des actions concrètes de semaine en semaine pour développer notre corps, notre business et notre état d'esprit. Et ben, n'hésite pas à rejoindre tout ça. Le lien est dans la description. C'est tout ce que je te demande. Abondance, gratitude et bienveillance. Et on se retrouve très vite, mon mover. N'oublie pas de bouger et n'oublie pas que tu n'as qu'un seul essai à cette belle expérience de vie. Donc fonce, pleine balle. On se retrouve dans le prochain épisode. Ciao.